Я довольно рано, мне кажется, вышла замуж. И как все девочки, я думала, что это будет ну, навсегда, на всю жизнь. Короче, это была моя первая любовь. Первая, и на, ну, на тот момент я думала, что у меня в жизни уже никого больше не будет, и я была готова с ним иметь семью, в общем, ну, как бы я не думала ни о ком, и вообще не представляла кого-то другого в своей жизни. Дело жить в своем городе Пятигорске, никуда не уезжать оттуда. Вот. Но он сказал, то, что он уезжает, я поняла, то, что я без него не смогу, и решила тоже уехать. Я забросила учебу, папа меня очень легко отпустил, и приехала я, причем даже не рассчитывала на то, что мы с ним будем вместе, просто на обу. Мы переехали в Москву, у меня все закружилось в танцевальной сфере, я начала преподавать, я начала танцевать в коллективах, командах. То есть мне было это очень интересно. И... На самом деле я была карьеристкой всю, всю свою жизнь. Я всю свою жизнь все сводила к своей карьере. Все было очень душевно, очень классно. До того момента, как... В определенный момент я поняла, что все его обещания – это пустые слова, и мне пришлось его бросить, хотя я его любила, ну, достаточно любила, и я решила уйти. И просто в один момент все рухнуло. В какой-то момент я поняла, то, что нужно все-таки принимать решение и все-таки осознать, кем бы я хотела быть. На тот момент самая большая катастрофа в моей жизни. Когда ты осознаешь то, что мужчина тебе обещает одно, а делает совсем другое. Ну, это немножко, ну, даже не немножко, ну, это больно. Вот эти вот три месяца были самыми сложными в моей жизни. Все вокруг уже знали, что происходит, пытались давать какие-то советы. Многие из них, наоборот, пытались как-то поднасолить. Ну, в какой-то степени я поставила это все на первое место и жила этим. Нет, наверное, все-таки есть. Моя какая-то большая вина в том, что я не, не уделяла, наверное, должного внимания своей семье. Больше терять, все повторится опять, опять. Обыденно вид на рачито быть волокита, ломала меня на взрыв бел копытом. Такая добрая, добрая грусть. Еще чуть-чуть я точно свихнусь. Да что ты делаешь на позиции белом пределу твоего крика? Ты тихо, тихо, ты дико, дико остынь. Это не прихоть, прости, мои запросы просты. Мне нужен только ты. Человека исправит боль и могила, а миром правят любовь и тепила. Что свято верят в нее, прости Всевышний, но я в ней умышленно. Как нам друг без друга прожить все дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить все дня? Ты самый опасный для меня Я разгадаю тебя, как судоку По вертикали, горизонтали, сбоку Как пластырем тобой ураны клею Как классно, ведь ты моя панацея 
Попав капкал, я помню день, как будто Он был вчера, запутал себя в тебе, ты брутал Но с каждой минуты понимаешь, что чертовски прав был Ньютон Воронка тянет люто Но ведь бывало, что хана, бывало, что хамам Ты разжигал на моем сердце в хлам Убивался нервы хам, ты тот еще, наверное Я резала прямо по швам тебе, как стерва Хотя куда я без тебя, честно, пойду по льду И сразу провалю с треском Твое чудовище, твоя принцесска Твое сокровище ЮНЕСКО Как нам друг без друга прожить те дня? Капкан, ты самый опасный для меня Как нам друг без друга прожить те дня? Капкан, ты самый опасный для меня Как нам друг без друга прожить и дня Капкан, ты самый Я уверена, что в любом случае меня. мне встретится тот человек, который меня поддержит, который мне подаст плечо, если мне будет плохо, который меня э, утешит, если вдруг ну, что-то у меня будет не получаться, и он внушит в меня ту уверенность, которая бы мне нужна была на тот момент, э, чтобы сделать то, что бы я хотела. И сейчас в моей жизни наступил момент, э, когда я полностью посвящаю себя работе, занимаюсь любимым делом, и мне хорошо. И я знаю и верю, что найдется тот человек, который будет меня поддерживать и принимать то, что я делаю, то, что мне нравится. Останется у меня в памяти как приятные воспоминания, как... То, что вызывает улыбку сквозь слезы, возможно, но да, это было, и мне это нравилось, и мне приятно об этом вспоминать. И я настроила себя на другой лад абсолютно. Я проснулась утром и сказала себе, что теперь я буду радоваться всему, что происходит со мной в жизни, лучику солнца вкусному завтраку, моя мама улыбается, мои, не, не, не знаю, там, мои ученики круто станцевали, у меня очень круто прошел день, всему радоваться. Сейчас же я понимаю, что это начало совсем другой истории, и, и реально это только начало. Ну, мне хорошо сейчас. Вот именно в этот день, когда я вот проснулась и поняла, что я свободна, я вот, ну, ну, Прошло дня два таких, и я встретила Олега. Впервые в жизни любовь с первого взгляда. Что бы ни происходило с нами в этой жизни, мы все равно найдем силы, чтобы идти дальше.